Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal Estamos aquí con Final Fantasy 2 Pixel Remaster Y bueno, ya hemos completado toda la aventura de este pedazo de título Así que hoy voy a dedicarme un poquito, con hacer un vídeo un poquito como un especial En el que vamos a tratar, ¿vale? De poder controlar el tema de... El logro de especialista en armas y en magia Lo primero de todo para el tema de especialista en armas Os recomiendo venir aquí a las cataratas del Semit Es uno de los lugares donde más fácil podemos encontrar enemigos que nos aguanten y hay dos opciones para hacerlo. Una sería con los flanes que aparecen, por ejemplo, cerca de Misidia o luego en algunos de los territorios finales. Otro, y para mí uno de los más divertidos y eh, más rápidos, ¿vale? Sería hacer esto. Equipamos, por un lado, ¿vale? Aquí a nuestro amigo Firion con la espada, ¿vale? Eh, que recupera vida. Vamos allá. Espérate que lo, lo tengo con Gui, creo, ¿no? Resulta que está... Vale, hojas sangrientas, espérate, tenemos que hacer... Vamos a venir óptimo, ¿vale? Y le ponemos el arco de Yoichi, óptimo y le ponemos las hachas rúnicas Y aquí, más aún y Excalibur, pero vengo y le cambio, por ejemplo, a ver Le cambio esto por... Espera, tengo que quitarle En la izquierda le voy a poner... Un momentito ¿Está esto ordenado o soy yo que esto está con una cabra? Es que creo que no está ordenado, ¿no? A ver, un momentito. Dame un momentito, ordenar. Se supone que protege contra los estados alterados, así que vamos a ponerlo con la ejida y hoja sangrienta, ¿vale? Bueno, una vez tenemos a Firion preparado, venimos por aquí y vamos a buscar cualquier batalla Porque lo que vamos a hacer es un poco random Por un lado, lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Para ir subiendo aquí, como podéis ver, van a fallar casi todo Ahí está el arco, pum, nos pega de 21 Vale, pues el tema es que tengo que hacer eh, que Firion eh, vaya reventándose aquí a los amigos Así que vamos a atacar con esos enemigos y con Firion me voy a ir reventando a los amigos para quedarme sin ellos Ahí está, boom, 7000 La dejamos con 2000 Nos quitamos rápido aquí a estos Bien Estos ya están fuera, solo nos queda uno, ¿no? Vale, pues ahora Lo siguiente que hacemos es, eh, literalmente, con Firion nos podemos atacar a nosotros mismos Con el resto vamos a atacar cada uno se va a atacar a sí mismo, ¿vale? Esto lo estamos haciendo para poder quitarnos aquí a los enemigos y no estar haciendo el comando de defender todo el rato, básicamente. Pequeño truquillo, ahí está, pum, se pegan de mil, se van pegando de mil y pico, ahí está. Vamos a ir quitándonos todo, pum, 700 y pico, madre mía, pobrecillos. Vale, pues seguimos con Firion atacándose a sí mismo, María atacándose a sí misma, eh, Gui atacándose a sí mismo y obviamente pues eh, León también. Ahí está, 12 golpes, 7400 y pico Ya veis que es imposible que nos matemos Gracias al tema de la baja sangrienta Y entonces pues podemos estar ahí contra todo Vale, María cae derrotada, ahí está Se doble pega, vale Ahora, lo bueno es que con Firion puedo hacer lo mismo También con Gui, vale, podemos venir eh, Gui se ataca a sí mismo Y León pues va a atacar a sí mismo Ahí está León, pam, quita mil y pico Y 700 De nuevo, aquí el amigo se pega Y nosotros le pegamos de 6000 Y nos lo quitamos, vale Ahora, con Firion, ataque a sí mismo y León, ataque a sí mismo. Vale. Esto, la pregunta es, si ahora lo dejo en auto, ¿funciona? No, atacamos al monstruo, vale. Vamos a ver, como podéis ver, el escudo nos ha subido directamente a nivel 4 con toda la de ataques que hemos hecho. Voy a hacer una cosa y me voy a poner ahora que ya tengo esto listo, ¿vale? Vamos a venir aquí y vamos a cambiar la ejida por la espada sangrienta. O sea, es que no me dejas porque... A ver. Quitar. Vamos a hacerlo así. Vamos a poner aquí la ejida. Voy a poner la de segundo, ¿vale? Y de primero voy a poner eh, la espada chunga. Literal, esto es una de las mejores. Ahora la moto, tío. ¿En serio? Increíble. Bueno, vamos a venir aquí vamos a buscarla. ¿Dónde está? Es una de las armas primeras del juego. O sea, no vas a tener ningún problema. Vale. Vamos a probar. Esta hoja sangrienta. Ahí la tenemos. Vale. Y ahora venimos y ahora que ya no están los amiguitos, pues es más fácil encontrar aquí el problema. Vale, aquí por ejemplo tenemos el soldado. El tema es, nosotros podemos activar la batalla, entonces nos lo vamos a quitar de un solo golpe y así, como podéis ver, no subiría casi el tema del arma de Firion. 
Pero lo que sí que podemos hacer para que suba es que Firion se ataque a sí mismo todo el rato en la batalla. ¿Cómo se hace esto? De manera sencilla. Nosotros venimos y atacamos. Ahí está. Es lo único que tenemos que hacer. Todo el rato. Tenemos la gira que también puede subir de nivel bastante rápido, pero nosotros lo único que tenemos que hacer es venir aquí. Se puede hacer, por ejemplo, para que sea más fácil, cuando tengamos dos enemigos como es este el caso, ¿no? Pues podemos coger, reventarnos a uno fácil, por ejemplo, el Sasquatch nos lo reventamos, le decimos adiós. Y ahora nosotros pues ya seguimos atacándonos a nosotros. Como podéis ver, lo bueno de esto es que nos vamos a curar, o sea, es imposible que Firion se muera. Y así pues tenemos encima con la ejida que todo va a venir bien. La clave es golpearnos a tope. E intentar eh, hacernos el máximo daño posible Hay otra opción todavía para mejorar esta, esta interacción Que sería con la magia de prisa, ¿vale? Venimos aquí, nos tiramos prisa Ahí está Vale, y ahora Hacemos los ataques Ahí veis que pone ya 12 golpes, ¿no? Lo bueno de esto es que así nos golpeamos más 12 golpes, pum la tenemos eh, la habilidad de arma al 12, eh, importante. El trofeo saltará cuanto la subamos al 16, pero lo que os digo, quería explicaros en este vídeo un poquito el tema de los dos trofeos quizás más complicado, el de subir cura y el de, o sea, subir una magia al 16 y subir un arma al 16. Como podéis ver aquí, pues esto, lo que digo, quizás este sea el más pesado, pero con la espada sangrienta se puede hacer bastante, bastante fácil. Si no, otra opción sería, por ejemplo, con la vara eh, sanadora. Eh, ya que al atacarnos también nos cura, ¿vale? Son las dos armas con las que podemos sacarnos más fácil esto Incluso si queréis subir las varas o espadas Pues van bastante, bastante bien Nosotros vamos a hacerlo un par de minutitos Y ahora, pues por ejemplo, vamos a probar, ¿vale? Después de todos estos ataques con prisa eh, Voy a esperar hasta que se me acabe prisa ¿Vale? Y eh, lo bueno es que prisa además me subirá de nivel Otra cosa que podemos hacer para potenciar más esto Que ahora os lo explicaré ¿Vale? Eh, venimos aquí, nos quitamos a este enemigo y ¡pum! Vale, hemos subido al 13, ¿vale? La espada, perfecto. Vale, ya tenemos al 13. Entonces, otra opción que tenemos es, aquí en preferencias, eh, tenemos en potenciación la opción de ponerlo todo a por 4. Así que vamos a ello. Lo ponemos, uh, ahí está. Ponemos todo a esto que veis aquí, por 4. Y ahora sí que sí, vamos a intentar. Lo que nos interesa aquí, obviamente, es el nivel de armas y el nivel de conjuros para lo que vamos a sacar en el trofeo del día de hoy. Ya tenemos a Firion preparado con el setup. Así que vamos a lo mismo, aquí mi consejo, nos reventamos primero a un par de estos enemigos, esto es bastante bastante fácil Ya sabéis, eh, vamos a hacer autoataque cuatro turnitos, ahí va otro, cuando ya veamos que reventamos al tercero Es cuando, ahí está, ya nos quitamos el modo de autobatalla Ahora toca hacerlo de siempre, venimos aquí, tiramos en este caso prisa, vale Y una vez nos potenciamos con prisa ya es atacarnos todo el rato a nosotros mismos Así que vamos al Leo Bueno, ataque no me digáis que no está roto, eh. Como podéis ver encima, como puedo hacer los golpes por nivel, pues claro, esto al final nos sube el arma a nivel God. Esto eh, es una, un método rápido que podéis usar con pocas armas, por lo que os digo, el tema es que aquí no estamos curando, obviamente. Pero también contra enemigos como los flanes, para subiros otras armas sin que sea lo más rápido para el trofeo, podéis hacerlo, por si queréis tener los personajes completamente a tope, ¿vale? Como podéis ver, a veces los enemigos pues, pueden tirar y, o tratar de escapar, lo cual, pues bueno, es un poco un problema, pero no pasa nada. Nosotros seguimos aquí a tope con Firion, ahí está, pum. Yo normalmente lo que recomendaría en estos niveles es lo que digo, un par de veces y a ver qué tal. Por ejemplo, aquí venimos y pum. No ha subido nada todavía, ¿no? Pues nada, nos ha subido prisa y tal, entonces vamos a repetir. Vamos allá. Vamos, Firion, que esto es el lotocho. Vale, aquí está, emboscada, perfecto. Nos va a atacar. Boom. Arco. Nosotros ya sabéis, nos tiramos prisa. Y nos vamos a poner todo el rato a atacarnos a nosotros mismos. Ahí está. ¡Oh! Prisa. Ahí van 8000. Falla enemigo. Volvemos a repetir el ataque. Este es el trofeo más pesado del Final 2, ya, ya os lo digo. Ya sabéis que después de este vídeo os traeré un vídeo con el tema de la galería y el bestiario enterito para que podáis disfrutarlo a mil. Pero bueno, aquí de momento lo que os digo, hoy toca enfrentarnos a poderosos enemigos, en este caso con Firion, 
autoatacándose a sí mismo y demostrando que él puede subirse la habilidad con espadas al 16. Lo bueno que con ese trofeo yo ya sacaré el platino, ya me habré completado esto y ya sabéis lo que significa eso, que estamos cada vez más cerca del siguiente juego de la saga, el Final Fantasy 3, uno de los que les tengo muchas ganas. Este me ha gustado mucho la aventura y es lo que os digo, en algún momento de mi vida me molaría traer tanto el Final Fantasy 1 20 aniversario como el Final Fantasy 2, porque ahora que ya me he pasado desde el Pixel Remaster, eh, estaría guay en un tiempo volverlos a jugar, volver a disfrutar del viaje de Firion, María y demás en otra de las versiones y además enfrentarnos a todo lo que es el contenido postgame que añadieron para esas dos versiones que la verdad que merecen mucho la pena pero bueno, por aquí seguimos a tope, vamos a ver qué pasa aquí, estamos ya con 8000 y pico lo que digo, mientras estemos en rojo tenemos prisa, así que vamos a intentar esperar a que se os acabe el efecto de prisa y ya entonces pues acabamos con el enemigo de un espadazo si sí, son 13 golpes eh, lo que se mete Creo que si me quito la ejida subo más rápido, pero, pero bueno. Yo es el método que, que he encontrado, en este caso no es una cosa que yo haya inventado, ya os lo digo, sino que me lo he estado mirando en el foro del Final Fantasy. Estuve hablando con los colegas y tal y les pregunté por el método más rápido de hacer esto, porque literal, intentando jugando el juego y tal, me han subido como al 12, o sea... He estado todo el juego dándole en serio y ya habéis visto que incluso con el por 4 de armas esto sube rápido. Así que aquí tenéis, según el foro de Final Fantasy y la base avalancha, tenéis un poquito de las mejores opciones para subir esta habilidad. Como siempre, cuando algo obviamente no es mío, yo, yo lo reconozco y ya está. Así que disfrutad de esto, eh, lo que digo, es un sistema también interesante para mejorar las armas. Y no está mal ver cómo habrán descubierto esto, me hace gracia. Lo he estado preguntando y no he llegado al origen de todo, ¿eh? o sea... Y a mí me lo han dicho ellos, pero claro, me han dicho que ellos lo vieron en internet, en un vídeo de YouTube, pero que ese vídeo ya no está, pero que hay muchos canales que lo tienen. Así que no sé, no he podido llegar a la fuente original, obviamente, pero es una cosa que también me ha hecho bastante, bastante gracia. Por aquí nos quitamos al enemigo y ahora en principio debería subir por lo menos al 14, ¿no? Ahí está, bien, lo tenemos. Escudo también sube, bien, vamos a echarnos lo que digo. Más o menos echaros que por cada combate más o menos lo podemos estar haciendo. Y no es muy lento, así que yo creo que merece la pena. Obviamente también aquí tengo mi Artema 10, que ha sido una habilidad muy buena y usada en este Final Fantasy. Pero ahora vamos con lo que de verdad importa. Bueno, aquí tira de kamikaze, madre mía. Nosotros ya sabéis, vamos a venir y vamos a empezar a atacarnos. 14, boom. Kamikaze. El, boom, el globo, el problema es que se me puede reventar el solo, pero bueno. Si lo consigue, pues lo ha conseguido. De momento estamos consiguiendo pegarnos, va. Ahí va, este es de los críticos que hace daño, ¿no? Boom, kamikaze. No, lo está consiguiendo. Esto creo que es el trofeo más pesado del juego, literal. Pero uno de los que al final a todo el mundo le faltan y se vuelven locos. Y tengo que decirlo, siendo sincero, me parece un poco una locura lo que han hecho. Por lo que, digo, aunque aquí tengamos las potenciaciones, cuesta bastante el poder aumentar eso. Vale, como ha escapado, entiendo que me ha quedado esto a medias. Así que, fatal, el... El enemigo es pronto. Bueno, el Sasquatch no suele escapar, así que vamos a por él. Bueno, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Magia, venimos aquí. Nosotros nos tiramos prisa. Y ahora a darnos duro con nuestra propia espada. Pobre Firion aquí autogolpeándose. Esto lo podríamos hacer con todos los miembros activos, ¿vale? De tirarnos prisa y empezar a atacarnos con armas. Pero es lo que digo, es mucho más lento que sacarlo así. Ya que me han comentado todos que la mejor manera para sacar el trofeo es dejándote ser un personaje vivo, espada sangrienta o la vara. Y golpeándote como si no hubiera un mañana Lo bueno es que te curas todo el daño que te haces Entonces, claro, nunca te llegas a matar Literalmente puede pasaros que tengáis 3000 de vida Te estás quitando 8000 Y como después te curas automáticamente en la misma acción Pues sigues vivo Lo cual realmente no tiene mucho sentido Porque deberíamos de morir Pero bueno, eso ya son... Eh, cada uno ahí tendrá sus valoraciones de la vida Y sus problemillas Pero bueno, Firion, aquí estamos contigo En busca del ansiado platino de Final Fantasy Pixel Remaster 2 Madre mía, eh, lo que digo, bonito mesecito de septiembre que nos estamos pegando aquí en el canal y qué ganas tenía de sacarme este platino, ¿eh? No descarto eh, este mismo mes, lo que digo, conforme acabo estos vídeos, ponerme con el Final 3 del tirón, ¿eh? O sea, tengo muchísimo hype por el Final 3 y creo que puede estar bastante, bastante guay. Así que nada, ya sabéis que tenéis la votación para el slot que falta porque tengo el nombre preparado de tres personajes. Y vosotros podréis decir cómo se llama el cuarto. De momento, Moon, Kiba, eh, Kiba y Josh son los elegidos. Así que ya sabéis, encuestita en el Discord para que vosotros decidáis. Bueno, yo creo que con todo lo que me he pegado en el combate de antes y en este, debería ser suficiente. Así que vamos a intentar ahora reventarnos este bonito Sasquatch. Vamos allá, ¡Oh, afuera. 
Vamos allá, escudo sube de nivel y el arma a mitad, bueno Al menos aquí sí que por fin noto un progreso con esto Ya os digo que si lo hacemos en menos de media hora ya es bastante Porque literal eh, es algo que cuesta Bueno, ahí está, boom, le reventamos al bicho, falla, falla, boom, nos golpea, falla Y ahora ya, ya sabéis, magia y al leo Lo importante como siempre es que uséis el tema de prisa porque nos puede beneficiar muchísimo esa velocidad extra eh, por el tema de los golpes, de que nos vamos a dar más fuerte y tal, ¿vale? Así que, importante. Lo bueno también es que nos hemos subido un poquito el ataque de nuestro amigo, o sea, el escudo de Firion. Y bueno, por lo menos aprovecho y tengo aquí todo. Ya os digo que en esta versión no me quiero tampoco ir a maximizar más los personajes y demás. Mm, creo que no vale la pena ya que no hay ningún contenido postgame. En el, la otra versión que juegue veréis que me pongo todo a tope, literal, magias y demás. Pero porque es lo que digo aquí, una vez nos hemos pasado el juego, pues podemos maximizar los personajes, pero no renta tampoco, no hay nada que hacer. O sea, está la historia principal y ya está, pues bueno, me hubiera molado una mazmorra o algo extra, aunque fuera nueva, macho, pero que tuviera algo para un postgame chulo, ¿no? En plan... Like a boss, pero bueno. Es lo que os digo, en el Final 3, como sí que está todo el contenido más o menos de la historia y demás... Eh, creo que me lo voy a poder pasar muy muy en grande Así que con muchas ganas de jugarlo Y este pues la verdad que me ha flipado Y la historia es lo que os decía, es que es una historia muy buena Y es algo que al final eh, me ha molado bastante Como siempre aprovecho estos momentos no De estar aquí golpeándome Bueno, a ver, escapando como podéis ver Sube muy poco la espada, se nos buguea Así que si los enemigos escapan pues nos la fastidian un poco Sigue contándonos, ¿vale? Es lo que os digo Pero no nos va a subir nunca de nivel Normalmente en el momento en el que el enemigo Escapa, estos por ejemplo Si se automolan, ¿vale? Sí que nos contaría un poquito más que si escapan Si escapan el tema es que en la gráfica no sube Pero sí que hemos estado golpeándonos y ya ha estado subiendo, ¿vale? Tenedlo en cuenta porque me lo han estado explicando, por ejemplo, eso De que no te preocupes si ves que el enemigo te escapa Y no te sube la barra Es porque el enemigo ha escapado pero como que se te acumulan los golpes que te has dado, ¿vale? El tema aquí es que, claro, esto, por ejemplo, como estás en kamikaze No pasa absolutamente nada Los duendes normalmente es más complicado que escapen Pero estamos en un nivel súper alto Obviamente de potencia y de todo Y el juego dice, ostras, este tío está rotísimo Bueno... Lo bueno de él que solo usa kamikaze, ¿no? Vamos allá. 14 golpes. Kamikaze falla. Boom, seguimos. Es lo que os digo. Llevamos casi 20 minutitos. Y es una cosa que es lo más pesado del juego. O sea, que os lo podéis quitar. Yo creo que en menos de media hora nos lo quitamos. Luego encima os voy a hacer un poquito del tip para el otro trofeo. Que es el de armas y mag el de magia. Ya que para ahí ya os enseñé un método bastante, bastante sencillo de hacerlo. Y que podéis usar... Muy, muy, pero que muy bien Sobre todo en partes altas del juego Ya que es donde mejor viene Bueno, aquí vemos Kamikaze, él sigue a lo suyo Yo creo que después de esto ya me lo puedo reventar, eh Vamos a ver Vale, vamos a reventar Ahora deberíamos de subir al 15, si no me equivoco A ver Pues no, me ha subido, me ha subido el escudo, tío Vamos allá Vamos, Firion Vale, magia Prisa 3 ¡Oh! Vamos a hacerlo 10 veces 1, 2, por ejemplo 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Y ahora fuera Nada, me está, me está subiendo el escudo Voy a probar a desequiparme el escudo, gente, porque es lo que os digo, a lo mejor tiene que ver con ello, ¿no? Esto nos quita lo de los estados, pero bueno, vamos a quitarnos lo entero y a ver si así sube más haciendo prisa y con la espada. Vale, aquí tenemos duendes guardia, así que nos vamos a quitar uno. Vamos allá, arco. Uh. Voy a dejar dos. Bueno. No voy a dejar uno, ahí está, a ver... Prisa. Ahí vamos, prisa 3 otra vez. Ya leo. Como siempre, vamos a probar a intentar atacarnos pues como unas 10 veces y a ver qué tal progresa así, por ejemplo. Vale, ahí está. Uh, nos golpea. 
Dos. Ya pegamos 16 golpes, eh, ojo. 17, eh, una locura. Cuatro. No sé si va a cinco ya, eh, pero bueno. Cinco. Seis. Oh. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y ataque automático para reventarnos aquí al duende. Ahí está. Fuera duende. Vale. Casi sube al 15. Bueno, ya nos queda poco. Inteligencia. No sé por qué está subiendo, pero le sube a Firion. Así que bien. Seguimos aquí. Lo que digo, creo que sube más rápido así porque al no tener en este caso el escudo, todo lo que nos sube va o a la magia, en este caso de prisa, o a, la, o a la espada. Así que yo creo que es la mejor manera. Vamos a probar otra vez, ¿vale? Con un poquito aquí de golpeteo. Y a ver qué tal. Ahí está. Ya sabéis, ataque. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ya lío. Fuera. Pues nada, eh, es lo que os digo, tarda un poquito en subir. Me está subiendo la evasión. Pero bueno, el próximo. Es que claro, eh, es, la, es la mejor manera que hay. Por lo menos vemos que está funcionando, ¿vale? O sea, ya me parece bastante top. De, obviamente, el tema de prisa es por lo que os digo. Eh, nos ayuda a golpearnos mmm, con un poquito más de daño y por tanto se sube más lo otro. Así que prisa otra vez. Ahí estamos. Y ahora, pues, ya sabéis. Se ve lo bueno. Ataque. Boom. Me golpeo. Él dice, ¿qué haces? ¡Golpearme! 8.766. Lo que, lo que me quito es lo que me curo. Así que sin problemas. Él sigue. Nosotros vamos otra vez ahí con 10. Ahí está. Vuelve. Y ahora ya le damos Ahí está ¡Oh! ¡Fuera! Pues nada, le, le cuesta subir Vale, pues aquí de primero vamos a quitarnos dos problemitas Así que uno menos Y otro menos Vamos a probar este combate sin el tema de usar prisa A ver si también sube, ¿vale? Así que yo estoy aquí haciendo mis propias pruebas Para poder determinar cuál es la mejor opción con esto Así que vamos allá Ataque lo bueno es que con esto ya tendremos el platino, sabéis yo la vida. Y si alguien no tiene lo de magia, tranquilos, que en este mismo vídeo lo explico al final, like a vos. Llevamos tres, por ejemplo. Eh, vamos, nos golpea otra vez el Sasquatch. Y nosotros repetimos el proceso. Ahí está, 14, 4. Él nos golpea con crítico y nos quita 4 también. 5. Llevamos ya de ataques en nuestra propia cara. Uah. Vale. 6. 7. 8. 9. Ya casi está, gente. El platino se viene. 
10. Ya, ya, ya que estoy, voy a hacer la otra y luego a autoataque. Ahí estamos. ¡Eh, tú! ¡Fuera! Vale, enemigo derrotado. Ahí está el 15. Nos falta nada, eh, literal, poder subirnoslo uno de nivel. Así que vamos a ello. Ojalá hubieran dos espadas de estas, gente, y pudiéramos aquí hacer la magia más rápido, ¿no? Pero bueno, vamos un momentito a venir por aquí y nos falta solo un nivel, así que vamos a por ello. Aquí tenemos un velocista que aparece, como habéis visto, sin usar prisa también, ¿vale? Así que vamos a hacerlo a lo bestia, ¿vale? Vamos a venir y vamos a hacer 20 golpes, a ver qué tal sube. 1, 2, ¿vale? Ahí está. Nosotros nos golpeamos nosotros mismos. Aquí va el tercero, bomba. ¿Vale? Él nos, él nos ayuda golpeándonos. Volvemos con cuarto golpe, muy bien. Él nos golpea otra vez en toda la cara. Venimos aquí y de nuevo el quinto. Ahí vamos. Ya casi está, gente, ya casi tenemos... Estoy empezando a sentir la presencia del platino. Y con esto, ya sabéis, se viene una nueva aventura en Final Fantasy III, ¿eh? Así que no os lo perdáis. Voy a aprovechar un momentito estos momentitos del Veo Like a Boss para aprovechar y contaros un par de cosillas del plan que llevo con el Pixel Remaster. Obviamente eh, hay juegos a los que en septiembre voy a darle bastante, bastante caña, como estáis viendo. Y claro, eh, me molaría antes de que acabara el año, ¿vale? Eh, por lo menos intentar completar de cara a diciembre eh, lo que serían los 6 Final Fantasy. Eso me fliparía, ¿vale? Sería algo bastante, bastante cool. Y creo que molaría mucho, además de seguir obviamente con la guía del 16 y demás. Pero bueno, lo que digo, no sé qué tal irá porque hay lanzamientos muy buenos y hay muchos juegos que también estoy completando. Pero bueno, ese es el plan que llevo con esta saga, con este Pixel Remaster. Por lo que digo, quería que este año acabar con un poco un honor a una de mis sagas favoritas. Y para mí, qué mejor manera ¿no? que traeros contenido de más. El Hogwarts Legacy, eh, estoy ahí en Fire, igual que de Skywalker Saga, quiero ir sacando cositas like a vos. Así que el plan es eso, ir terminando series, ir pasándome de nuevo los Final Fantasy Pixel Remasters para todos vosotros. Y también obviamente traer videacos de la WWE que tanto demolan, Genshin y demás. Por tanto, lo que os digo, eh, obviamente veréis que este septiembre he ido cerrando series, pero es por lo que os digo, mmm, se viene octubre muy fuerte... Y aquí pues lo que hay que intentar es disfrutar a tope de estos juegos que tanto nos gustan Y traer mucho más contenido al canal de Lego y de todo lo demás Así que como siempre os invito a que si me queréis preguntar de Oye, ¿qué te molaría subir tal o algún consejo de, alguna, de algún juego que queréis que suba o lo que sea? Dejadmelo en comentarios y estaré encantado de saber un poquito qué opináis también con todo esto Como bien os he dicho, ahora el plan es ir terminando juegos Y bueno, mientras vamos limpiando cositas en el canal Vamos a aprovechar no para... Pasarnos este Final Fantasy 2 Pixel Remaster. Ya está el perro pidiéndome salir, gente. <ríe> Vamos allá. Cohetes, tío. O sea, tengo una banda al lado de casa. Tengo los cohetes, de verdad. El mundo está en contra de que grabe videojuegos, tío. Es muy, muy crazy. Aquí va, tranquil. Ay, no me dejará ni acabar el vídeo, ya veréis. Bueno, vamos a venir por aquí. Ahí va otro golpetazo. Y ahí lo tenemos. Vale, yo creo que ya está, ¿eh? A ver. Vamos a probar. Si no, pues otro combate. Mitad ahora. No, y ahí está. Espada sube de nivel. Nivel 16. Lo hemos hecho, lo hemos conseguido. Y bueno, vamos ahora un poquito a algunas otras cosas. Ahí está, perito en combate. Y ojito que se viene lo bueno. El platino, maestro de Final Fantasy 2, trofeo ganado. Venimos aquí, nos reventamos a este amiguito, le decimos eh, adiós, my friend. Y ahora sí que sí, nos vamos fuera del mapa para explicaros otra cosita. El otro trofeo que podemos sacar, lo podríamos sacar aquí mismo, realmente es bastante fácil, pero os voy a explicar cómo se hace, ¿vale? Venimos aquí y usamos Lázaro, ¿vale? Vamos allá y curamos a estos. Como ya sabéis, en este juego un hechizo que podemos subir muy fácil es la cura, en este caso, de cualquier personaje. Por ejemplo, aquí ya tengo dos con cura a tope, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cómo podemos subir mmm, hechizo, dos, dos hechizos fáciles? Mira, ya la he subido la cura al 11. Seguimos. Ahí está. Me he quedado sin mana. Casi está el 11, ¿no? Pues vengo aquí y le tiramos. Podemos comprar elixires, ya sabéis, en este juego es la, la magia, ¿no? O puedo pillar Ether esa punta pala. También puedo coger, salir de la cascada. Podemos usar Televiaje para salir y quedarnos debilitados, que es otra cosa que ahora os enseñaré. Pero la clave es esto, ¿vale? Nosotros venimos aquí ahora, por ejemplo, y venimos y usamos... Esto es para el de magia, ¿vale? Que yo ya lo he hecho, pero os voy a enseñar cómo subir fácil cura a nivel 16. Y de paso, pues ir subiendo Televiaje. Entonces nosotros venimos aquí, ¿vale? 
Y el personaje, que va, la magia que vamos a subir, la más fácil del juego, obviamente es cura, así que entramos en las mismas cataratas, venimos aquí. Y yo lo que hago ahora es magia, ¿vale? Eh, por ejemplo, vengo a León, que es con el que se vamos a subir, y voy a, a subirle cura a tope. Hemos curado los PMs y la vida, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos para aquí bajar las cosas? Pues lo que vamos a hacer es venir con Firion. Con Firion venimos y usamos Televiaje, ¿vale? Esto nos quitará vida a Firion y nosotros podremos, gracias a nuestro amigo eh, León, curarlo, así que venimos aquí y vamos con cura 11, fijaos, ahí está, cura ya ha subido a 12 y seguimos ahora curando a León ahí está, pam, nos quedamos casi obviamente sin PMs, muy rápido así que podemos volver a tirar de objeto y vamos a una cabaña, podéis hacerlo con un personaje que tenga más PMs obviamente pero quería aprovechar para que vierais la subida de progresiva de León, ya que es el que más bajo tiene cura, vale tengo con dos personajes a 16, pero bueno, la mecánica creo que es bastante, bastante clara eh, nos hemos curado, venimos aquí entramos dentro Tiramos de magia de Firion, venimos con Televiaje que está a punto de subir al 5, ahí está, boom, boom, a tope, aquí fuera estamos otra vez, pues venimos ahora y con León lo curamos, venimos a usar Cura que está al 12 y ahí está, Cura sube al 13, seguimos curando aquí al crack, Cura se nos, ha quedado, nos hemos quedado sin PM, pues venimos y venimos aquí objeto, usar y tiramos eh, una cabaña, ahí está, dormimos la noche, madre mía qué locura, eh, Uy, es fácil, un nuevo día, amanece para nuestros héroes, venimos aquí, entraríamos y ahora pues básicamente lo único que tenemos que hacer es repetir el proceso, usar, televiaje, venimos aquí, Uy. y aquí estamos, venimos aquí de nuevo, vamos con León, magia y usamos cura que está al 13 y básicamente nos sube ya al 14, seguimos usándola con Firion, nos hemos quedado sin PMs, vale, le queda poco de curarse pero yo creo que lo más rápido es venir aquí, y usar cabaña. Ya lo veis, este, el de las magias, es súper fácil. El de las armas es el que, literal, esto me, 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 lo habrá hecho más gente, ¿vale? Pero se me ocurrió en plan cosa fácil. No me he tenido que preguntar, pero ya justamente cuando lo comenté a los de Alfor Avalancha, me dijeron que sí, que ellos también lo habían usado parecido, pero que si no, pegándose a sí mismos, también era muy efectivo. Y es verdad, las magias, la cura sobre todo, nos la vamos a subir al 16 en la aventura, casi al 100%, ¿vale? O sea, ya os digo que es mucho más fácil que el tema de las armas. El de las armas es el, para, el, el trofeo logro que para mí es complicado. Bueno, cura está el 15, gente, así que venimos aquí y dejamos curado a Firion a tope. Como podéis ver, nos hemos quedado otra vez sin PMs, así que vamos a usar de nuevo objetos, venimos aquí, tiramos de otra cabañita y al lío. ¡Ay, qué ganas de ese Final Fantasy 3! ¡Oh! Por cierto, recordaros que el próximo vídeo va a ser el tema del bestiario, un especial en el que veremos bestiario y la galería de arte del juego. Y bueno, pues aquí tenemos un capitán, así que vamos a reventarle fácil, ahí está. Fuera. No ha hecho falta más, ¿no? Venimos dentro, vamos a repetir el proceso, venimos, magia, televiaje, ahí estamos, wow, para afuera. Vale, estamos aquí, ahora venimos aquí, magia, cura y simplemente, pues ya sabéis, vamos con cura y curamos a tope. Nos hemos quedado sin PMs, no pasa nada, en este caso como Firion está bastante bien ahora mismo, lo que voy a hacer es, voy a hacerlo más rápido, ¿vale? Venimos aquí, tiramos magia, eh, usamos televiaje, ahí está, web. No voy a usar cabaña por el tema de evitar la animación. Y por ejemplo voy a tirarle un elixir, ¿vale? Aquí a... A León. Ahí está. Así se recupera todos sus puntos de magia. Ya os digo que justamente he cogido León, que es el ejemplo del último personaje que nos da en el juego. Pero oye. Ahí está. Al 16 la cura. Con esto ya tendríais los dos trofeos. Así que todo estaría listo. Y bueno, yo ahora si no os importa voy a venir hacia Altaria. Bueno, realmente es que hemos recuperado fin, ¿no? Es el lugar donde creo que dejaría a mi grupo para terminar esto. Así que aquí, eh, en este momento, nos despedimos de Firion y todos sus amigos. Lo que digo, una aventura que ha valido la pena. Hemos cogido todos los cofres, hemos conseguido todos los trofeos y hemos completado el juego al 100%. A falta de lo que os digo, podríamos ponernos a levear en plan rayado los personajes, pero no hace falta. Los tenemos a la mayoría con la máxima vida. Tenemos eh, el hechizo, por ejemplo, Tocho como Artemo Furgor, los tenemos bien leveados. Y con ello nos hemos reventado al jefe final, pues bastante, bastante fácil. En definitiva, ¿qué puedo deciros? Una aventura que creo que me ha gustado muchísimo, me lo he pasado en grande, obviamente, y pues lo que digo, en el próximo vídeo será un especial, que probablemente, lo que digo, si todo sale bien, mañana me empiezo el Final 3 también, y así pues tenéis un poquito, ¿no?, eh, doble dosis, el último vídeo del Final Fantasy 2, 
y el primero del Final Fantasy 3. No sé si me da tiempo a grabar todo, pero lo que digo es un poquito el plan. Así que nada, en el próximo vídeo veremos, ahora que hemos completado la aventura, hemos hecho todo, tenemos el platino, veremos el bestiario y la galería de arte de este juego y poco más. Será un vídeo cortito, obviamente, pero que me gustaría traer de estos juegos del Pixel Remaster un especial de cada uno. Y nada más, chicos, pasando en grande. Espero de verdad que os haya gustado la aventura de Firion, creo que merece muchísimo la pena. Y como no, cualquier duda, cualquier pregunta, lo que sea, me lo podéis dejar en comentarios. Soy yo Herrero, esto es KTS y Oco. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!